بسم الله الرحمن الرحيم انا انك انت عليم حكيم قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد اهم يقسمون رحمتي ربي رحمه ربي كان نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربي خير مما يجمعون அன்பர்கனிய அருமை சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுனுடைய மாபெரும் கிருபையால் புனிதமிகு ரமலானுடைய மாதத்தில் நம்முடைய நாட்களை கழித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நல்ல நாட்களில் எதை நாம் விபாதத்தாக செய்தோமோ நம்முடைய தொழுகை நம்முடைய நோன்பு நம்முடைய தான தர்மங்கள் நம்முடைய குரான் ஓதிய நன்மைகள் அனைத்துமே அல்லாஹ்விடத்திலே முழுமையாக பெறப்பட்டு நாளை மறுமையில் ரையான் என்ற வாசலில் நுழைவிக்கக்கூடிய நல்லதொரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் நம் அனை குந்தல் புரிய வேண்டும் அல்லாஹுடைய மாபெரும் கிருபையால் நேற்றும் இன்றும் இன்ஷா அல்லாஹ் ஏற்கனவே தலைப்பு சொல்லியிருந்தோம் என்ன தலைப்பு அது நேற்றல்ல சொன்னீங்க ஏதாவது ஞாபகம் உண்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை கடந்து வந்திருக்கிறோம் நம்மளை பெரும்பான்மையான மக்கள் செய்திகளை கேட்டு பள்ளியிலிருந்து வெளியே போகும் பொழுதே செய்திகளை தொடச்சிட்டு போகிற ஆட்கள் தான் நிறைய பேர் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு மணி நேரம் பேச ஐம்பது நிமிஷம் பேசியிருக்கிறேன் தலைப்பாவது கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஆ நபிகளார் கண்ட அபூர்வ மனிதர்கள் ரசூலுதாய் சலதாக உலைவ செல்லம் ஃபேஸ் பண்ணிய வித்தியாசமான குணாதிசயங்களை கொண்ட சஹாபாக்கள் சரியா அதில் வந்து நேற்று ரெண்டு செய்தியை பார்த்தோம் ஒரு செய்தி என்னது இப்படி கேள்வி கேட்பீங்கன்னு தெரிஞ்சா உங்க பயானுக்கு என்ன வந்திருக்க மாட்டேன் என்ன செய்தி மாஷா அல்ல மாஷா அல்ல அழகா சொன்னார் பார்த்தீங்களா அப்படி பேர் தெரியுமா கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜாஹிர் பின் ஹராம் அவட பேர் சரியா அது ஒரு செய்தி ரெண்டாவது செய்தி பின் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தஜ்ஜாலில் பேர் கூட வச்சுருப்போம் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் மாதிரியே நான் நிறைய பேர் லைஃப்பில் பார்த்துருக்கிறேன் அவனும் அப்படி தான் ஆளு எப்படி சஹாபாக்களை சந்தி சஹாபாக்களை அவர் மேலே டவுட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நமக்கு அந்த டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு காலம் அவன் தஜ்ஜாலாக இருப்பானோன்ற சொல்லி அந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர் செஞ்சுருப்போம் இந்த உலகத்தில் நாம் பார்த்துருப்போம் அவட பேர் என்ன அப்துல்லா இபினு சாயித் அவு சையாத் சரியா அவர் சஹாபியா சஹாபி அல்ல அவர் யார் ரசூ சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் பார்த்த நபர் சரியா ரசூலுல்லாஹுடைய காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தெரியும் தெரிய வேண்டிய செய்திகள் என்ன சொல்லுவாங்க பேர் மஹ்லரமி என்ன சொல்லுவாங்க மஹ்லரமி சரியா இன்ஷா அல்லா இன்றைய தினம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் பார்த்த வேறு சில நபர்கள் சரியா இவர் வந்து சஹி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸ் இவருடைய பெயர் மிக்தாத் மிக்தாத் அலி அல்லாஹன் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லத்துடைய மதீனாவினுடைய ஆரம்ப கட்டம் ரொம்பவும் கஷ்டமான சூழ்நிலை சஹாபாக்களுக்கும் சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லாமல் ரசூலுல்லாகவும் சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லாமல் அழைந்த காலகட்டம் அது மதீனாவனுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தினுடைய வரலாறுகள் நமக்கு நிறைய தெரியும் அதில் தான் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் நிறைய செய்திகளை சஹாபாக்கள் பட்னியா நாட்களை கழிச்சாங்களா இல்லையா என்ன காரணம் இஸ்லாமிய ஆட்சி என்று ஒரு மதீனாவனுடைய நாடு என்ன செஞ்சிருச்சு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்திற்கு வந்த சூழ்நிலை அது அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு பொருளாதாரம் என்ற பெரிய சக்தி இல்லாமல் இருந்தது எல்லாம் மக்களிலிருந்து மதீனாவுக்கு வந்த மக்கள் பெரும்பான்மையான முஹாஜிர்கள் பொருளாதாரத்தில் விட்டுட்டு தான் வந்தாங்க சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு வந்தாங்க சொத்துக்களை விட்டுட்டு வந்தாங்க 
இடங்களை விட்டுட்டு வந்தாங்க எல்லாத்தையும் விட்டு மதீனாவுக்கு வரும்பொழுது அவங்கள்ட்ட ஒண்ணும் காசு இல்லை அதனால தான் ரசூலா சல்லா அலே செல்லம் மதீனாவிற்கு முஹாஜிர்கள் வந்த உடனே ரசூலா செஞ்ச முதல் பணி என்ன முதல் பணி என்ன செஞ்சாங்க அன்சாரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கு மத்தியிலே முஹாகா செய்து வைத்தார்கள் இஸ்லாமிய வரலாறுகளை படிக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் இந்த செய்தி எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு சொன்னா முகமது செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் செய்த சரித்திர சாதனைகள் ஒரு சாதனை இது ஏன் அவர்களுக்கு மத்தியில் நட்பு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி வைத்தது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு புரிதலை ஏற்படுத்தினாங்க என்று சொன்னா கொஞ்சமா கடன் கொடுங்க அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றிக் கொள்ளட்டும் என்ற அடிப்படையில் ரசூல சில சின செயல அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட மாத்தல என்ன செஞ்சாங்க இந்தா இவர் மதீனாவுடைய பணக்காரர்கள் ஒரு பணக்காரர் சாத் பின் ரபிய அவரையும் மக்காவில் வாழ்ந்த பணக்காரர்கள் ஒரு பணக்காரர் யாரு அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் பின்னாடிதான் அவர் பணக்காரனார் மக்காவிலும் நல்ல செல்வந்தராக இருந்தார் எல்லாத்தையும் விட்டு மறுபடியும் மதீனாவுக்கு வந்தாரு அவரையும் பிடிச்ச ரசூல் என்ன செஞ்சாங்க மோஹ செஞ்சு வச்சாங்க ரசூல் அல்லாஹி சல்லா உலை வசலம் செய்த மிக முக்கியமான ஒரு செயல் அது ரசூல் என்ன சொன்னாங்க சொத்துகளை பிரிச்சுக்கிடுங்க அன்சாரி என்ன செய்வாங்க சொத்துல சரிபாதி கொடுப்பாங்க ரெண்டு வீடு இருந்ததுன்னா ஒரு வீடை கொடுத்துருவாங்க நான்கு மனைவிகள் இருந்தால் கட்டிய மனைவிகளை எந்த மனைவி பிடிக்குதோ அந்த முனிவை தலா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அவங்க திரும்ப முடிச்சுக்கலாம் வியாபாரத்துல சரிபாதியா கொடுத்துருவாங்க இப்படி ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அந்த அன்சாரிகளுடைய பரந்த உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய முதல் கட்டம் அது சரியா நீங்க எந்த ஹதீசையும் பார்க்க முடியாது எத்தனை முஹாஜிர்கள் அதை வாங்கினாங்கிற செய்தியா ரசூலா சொன்னாங்க செய்தி படிச்சமா இல்லையா சொத்துல பாதி கொடுங்க சொன்னாங்க எடுத்துக்கங்க சொன்னாங்க திருமணம் முடிச்ச மனைவிகள்ல நீங்க என்ன செய்யுங்க திருமணம் முடிச்சுக்க சொன்னாங்க வியாபாரத்துல பாதி எடுத்துக்கங்க சொன்னாங்க ஒரு முஹாஜிர் ஒரு முஹாஜிர் கூட அறிவிப்புகளில் வராது யாருமே இவரிட்ட இருந்து இவ்வளவு காசை வாங்கினார் என்று சொல்லி உதவிகள் இருந்தது அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை ஆனால் இவ்வளவு கேட்டு வாங்கின ஒரு செய்தி கூட கிடையாது அதனால தான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லத்துடைய ஒரு ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு எப்ப இஸ்லாமிய ரஜானாக்களுக்கெல்லாம் பொருளாதாரம் சேர்க்க நிறைய வர ஆரம்பிச்சதோ நிறைய ஜிசியா தொகைகள் பிதியாக்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சதோ அப்ப என்ன செஞ்சாங்கடா ரசூ சல்லா அலே செல்லம் ஒரு முன்னேற்பாடாக ஒரு வேலையை செஞ்சாங்க ஒரு போரில் கிடைத்த கனிமத்து பொருட்கள் ரசூல் என்ன செஞ்சாங்க சொன்னா இதை வந்து என்ன செய்வோம் முழுவதுமாக முகாஜர்களுக்கு கொடுத்துருவோம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து அஞ்சாறு வருஷம் ஆகி போச்சு உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல தான் அவங்க இருக்கிறாங்க உங்களோட சேர்ந்துதான் இருக்கிறாங்க நம்ம இந்த காசு ஃபுல்லா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் சொன்னா அவங்க மதியனால கொஞ்சம் வீடு வாங்கிக்குவாங்க சொந்தமா அவங்களுக்கு வீடு சொந்தமா அவங்களுக்கு இடம் சொந்தமா அவங்களுக்கு ஒரு வியாபாரம் சொந்தமா அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் மதியனால கிடைக்கும் நீங்க கொடுத்துறீங்களான்னு கேட்டான் இப்ப அன்சாரிகள் சொன்ன முதல் பதில் என்னன்னு சொன்னா யார சொல்லலாம் இந்த பொருளாதாரத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பதில் எங்களுக்கு மாற்றுக்கிறது கிடையாது கொடுத்துருங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக் கொடுங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துருங்க யார சொல்லலாம் எங்களையும் முஹாஜிர்களையும் பிரித்து மட்டும் விடாதீர்கள் இப்ப நாங்களாம் ஒரே வீட்டில் இருக்கிறோம் ஒரே ஏரியாக்குள்ள இருக்கிறோம் ஒரே இடத்துல குடுக்கல் வாங்கல் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் நீங்க அவங்களுக்கு காசுகளை கொடுத்துட்டு அவங்க வேற பகுதியில போய் வீடு வாங்கி தனியா உட்கார வச்சிடாதீங்க ரசூலுல்லா எல்லாம் ஒன்னாவே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் அளவிற்கு ரசூலுல்லா செல்லல்லா உலை வசனம் அவர்களுக்கு மத்தியில் மொஹாஹா செய்து வைத்தார்கள் நட்பு உடன்படிக்கை என்பது சகோதரன் என்ற வாயால மட்டும் சகாபாக்கள் என்ன செய்யல அதை சொல்லல உள்ளத்தால சொன்னான் அப்ப ஆரம்ப காலகட்டம் என்பது பொருளாதாரத்தில் மதீனாவாசிகள் குறிப்பாக முஹாஜிர்கள் பின்தங்கிய ஒரு சூழ்நிலை காசு இல்லை நிறைய பசி இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட அந்த பசியை எப்படி வெளிப்படுத்துவாங்க என்று சொன்னா நேரடியா கேட்க மாட்டாங்களே குரான் அடிப்படையில சுண்ணாவின் அடிப்படையில மார்க்கத்தின் இஸ்லாத்திய அடிப்படையில யார் ஏழைகள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் யார் ஏழைகள் அதுதான் வர்றாங்களே நோன்பு ஒன்னு இருந்து இருபது இருபத்தஞ்சுக்கெல்லாம் வந்து தட்டி வீசுறாங்களே வீடுகளுக்கு வந்து மிஸ்கீன்கள் அவங்களா உண்மையில் சொல்ல போனால் இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் என்பது பிச்சைக்காரர்களை உருவாக்கிய கலாச்சாரமே கிடையாது நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க சொன்னா இஸ்லாமிய வரலாறுல ஆரம்பம் தொட்டு கடைசி வரை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க சொன்னா குரானிலோ சுண்ணாவிலோ இப்படி ஒரு வரலாறு நீங்க பார்க்கவே முடியாது மிஸ்கீன்களை இஸ்லாம் உருவாக்கவே இல்லை ரோடு ரோடா வீடு வீடா போறாங்களா இல்லையா உருவாக்கவே இல்லை குரான் என்ன சொல்லுது அவங்க யார் தெரியுமா அவர்களுக்கு தேவை என்று வந்தால் வாய தொடர்ந்து கேட்க மாட்டாங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க வாய தந்து கேட்க மாட்டாங்க நம்ம தான் கண்டறிஞ்சு கொடுக்கணும் இவர்களுக்கு தேவை இருக்குது இவருக்கு தேவை இருக்குது 
இவருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இப்போ இந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம சொல்யூஷன் தராட்டின்னு சொன்னா அவர் ரொம்ப சஃபர் ஆவார் என்று சொல்லி நாம் தான் அவர்களை இனம் காண வேண்டுமே தவிர அவங்க கேட்டு வர மாட்டாங்க கேட்டு வருபவர்கள் இஸ்லாமிய பார்வையில் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குரான் சொல்கிறதே அந்த தகுதியுடைய மக்கள் அல்ல ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு ரோஷம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கும் கண்ணியம் இருக்கும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க தேவைண்டா வெளியே கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நம்ம தான் தேவையை கொண்டு கொடுக்கணும் நம்ம யாராவது ஒரு நபர் கம்பெனி நடத்தி லாஸ் ஆறுனா சொன்ன அந்த பாதையில போவோமா அல்ல காப்பாத்தினா நம்மளை எல்லாம் அவன் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு கொட்டேஷனையும் கொடுத்துருந்தான் நான் மட்டும் சரக்க அனுப்பியிருந்தேன் அப்படியே ஓடியிருப்பான் அவன் நான் சேஃப் ஆயிட்டேன் அலமதுல்லா என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் தான் பலர் நம்மில் ஒருத்த லாஸ் ஆயிருக்கானே போய் உட்கார்ந்து அவனோட பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி கேட்டு அதை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனோபக்கும் நம்மள பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு கிடையாது அவங்க அந்த மாதிரி நடந்திருக்கவும் மாட்டாங்க ஆனா இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது என்று சொன்னா பிச்சை எடுப்பதற்கு கூட யாசகம் கேட்பதற்கு கூட இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு சில தகுதிகளை வைக்கிறது எல்லாரும் கேட்க முடியாது என்ன செய்ய முடியாது கேட்டு போக முடியாது யார் யாசகம் கேட்கலாம் யாசகம் கேட்பதற்கு யார் தகுதி உடையவர்கள் ரசூலா சலாசன் மூன்று அடிப்படை சொல்றாங்க இந்த மூன்று அடிப்படைகள் இருந்தால் தான் ஒருத்தர் கையை ஏந்தணும் இல்ல என்று சொன்ன கை ஏந்துவதற்கு அனுமதியே கிடையாது யார் திடீரென்று பேர் இழப்பு ஏற்பட்டு பொருளாதாரம் நட்டப்பட்டவர் என்ன செய்யலாம் கையேந்தலாம் திடீரென்று பேர் இழப்பு அவர் கையேந்தலாம் அடுத்தவர் ஒரு நபர் இழப்பில் இருக்கிறார் அவருக்காக வேண்டி ஜாமீன் நிற்கிறார் ஜாமீன் நின்றவர் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை ஐம்பதாயிரம் ரூபா அவர் பணம் வாங்கினார் அவருக்கு நான் சைன் போட்டேன் இவர் இதராட்டை நான் தரேன்னு சொல்லி அவர்னால கொடுக்க முடியல அடுத்து எங்கிட்ட வர்றாங்க என்னாலே கொடுக்க முடியல என்று சொல்ல நான் என்ன செய்யலாம் கௌரவமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் கையேந்தி கேளுங்க சொல்லுது கேளுங்க உங்களோட பிரச்சனை தீர்ற வரை கேளுங்க அவருக்காக நீங்க பொறுப்பு ஏத்தீங்க கேட்டு அந்த பிரச்சனை என்ன செய்யுங்க தீர்த்துக்கிறது இஸ்லாம் சொல்லுது இயற்கை பேரிடர்கள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அது இதுதான் என்ன செய்யணும் மிஸ்கீன்களுக்கு உண்டான படித்தரம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது இது யார் தெரியுமா சொல்லணும் அவர்கள் கூட தானாக தன்னை மிஸ்கீனாக அங்கீகரிக்க கூடாது தன்னை மிஸ்கீனாக காட்டிக்க கூடாது இந்த பகுதியில் ஒரு மிஸ்கீன் இருக்கார் என்று சொன்னா அவர் இங்க இருக்கக்கூடிய சமூக தலைவர்களுக்கு மத்தியில அவர் என்ன செய்யணும் அங்கீகாரம் வாங்க வேண்டும் ஆமா உண்மையிலே இவருக்கு என்ன செஞ்சிருக்குது மிஸ்கீனா தான் இருக்காரு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இதெல்லாம் இஸ்லாம் வரையறைகளாக சொல்கிறது அந்த காலத்தை எல்லாம் இன்றைக்கு கடந்தே வந்து விட்டோம் நீங்க பார்க்கலாம் ரசூலுதாய் சல்லதாக உலகத்துடைய ஆரம்ப காலகட்டம் என்பது ரொம்ப காசு பணம் இல்லாத பிரச்சனையான ஒரு காலகட்டம் அது இப்ப பசி பசி எப்படி வெளிப்படுத்துனாங்கன்னு சொன்னா அவங்க வாயத்துல இருந்து கேட்க மாட்டாங்க குரானை ஓதிடுவாங்க குரானை ஓதுனா பசின்ற அர்த்தம் அவருக்கு சாப்பாடு தேவைன்ற அர்த்தம் ரசூலுதாய் சல்லதாக உலகி வசலத்துல ஒரு சஹாபி வர்றாரு மிக்குதாஜ் அவர் தானும் வர்றாரு தன்னோட சேர்ந்து ரெண்டு தோழர்களையும் கூப்பிட்டு வர்றாரு தன்னோட சேர்ந்து ரெண்டு தோழர்களையும் கூப்பிட்டு வர்றாரு இவர் என்ன செஞ்சாருன்னா ரசூல் ஆட்ட வர்றதுக்கு முன்னாடியே பல சஹாபிகளுக்கு குரானை ஓதி காட்டிட்டாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பலர்கிட்ட கேட்டுட்டாரு சாப்பாட்டுக்கு எந்த பதிலும் யாரும் தரல ஏன் அவங்களும் அதே பசியில தான் இருந்தாங்க அவங்களும் அதே பசியில தான் இருந்தாங்க கொடுக்கறதுக்கு அவங்கள்ட்டே ஒண்ணும் இல்ல அப்ப ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர் வர்றாரு வந்து பேசுறாங்க قال اقبلت انا وصاحبان لي நானும் என்னுடைய இரண்டு தோழர்களும் நாங்க வந்தோம் وقد ذهبت اسماؤنا وابصارنا من الجهد பசினால எங்களுடைய காதுகள் கேட்காமலும் கண்கள் பார்வை இழந்து போய் விட்டது அந்த அளவுக்கு பசி கொல்ல பசிம்பாங்களே அந்த மாதிரி கொல பசி என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல யாராவது பேசுனா காது கேட்கறது இல்ல யார் வர்றான்னு கண்ணு கூட தெரிய மாட்டாங்க பசி கண்ணு அடைக்கு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அதான் அதாவது உண்மையிலே அவர்களுக்கு பசி கண்ணை அடைத்திருக்கிறது காதை கேட்க விடாமல் ஆக்கி இருக்கிறது நாங்க என்ன செஞ்சோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் பசியில் இருந்தோம் எங்களுடைய நிலைகளை நாங்கள் சகாபாக்கு இடத்துல எடுத்து காட்டிட்டோம் நோ ரிப்ளை யாரு எந்த பதிலும் சொல்லல நாங்க என்ன செஞ்சோம் எடுத்து காட்டிட்டோம் யாரு எந்த பதிலும் சொல்லல எனவே நாங்கள் எங்களை யாரும் பொறுப்பேற்றுக்கல அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் ஒரே அடியா என்னது அவங்கள்ட்ட போயிட்டோம் யார சாப்பிடுவது ஒன்றுமே இல்லை அல்லாஹுடைய தோறை எங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல தனியா வந்தா கூட பரவாயில்ல அவர் வருவதோட சேர்த்து ரெண்டு நண்பரையும் சேர்த்து கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒண்ணு இல்லை யார சொல்லலா எல்லாத்தையும் கேட்டு பார்த்துட்டோம் யாரு எதுவும் தரல என்ன செய்ய இப்ப ரசூலா சொன்னாங்க வாங்க ரசூலா கூப்பிட்டு போனாங்க அவங்களை வாங்கன்னு சொல்லி ரசூலா பள்ளிவாசல் கூட்டிட்டு போனாங்க 
கூட்டிப்போயி வாத்தையின் நபி சல்லாஹ் வலேஹி வசல்லம் கூட்டிட்டு போகும் பொழுது ரசோல காட்டி கொடுத்தாங்க ஒரு மூணு ஆட்டு குட்டி இருந்துச்சாங்க மூன்று ஆட்டு குட்டிகள் இப்போ ரசூலா சொல்கிறாங்க இந்த பாருங்க இந்த ஆடுகிட்டேருந்து கறக்கக்கூடிய பால் தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு ரசூலா தெளிவாக சொல்கிறாங்க இதை இந்த ஆட்டிலிருந்து பாலை கறந்து தான் நான் குடிப்பேன் இன்னையிலிருந்து இந்த ஆட்டினுடைய பாலின் மூலமாக நம் நாலு பேரும் சாப்பிட்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லம் சாப்பாட்டில் தனக்கு பங்காளர்களாக ஆக்குறாங்க யார் யார் சஹாபி பேர் என்ன மெக்தாத் அலி அல்லாஹன் ரசூலா சொல்கிறாங்க நான் இதில் தான் சாப்பிட்டுருக்கிறேன் இனிமேல் நம்ம நாலு பேரும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறான் இப்படி தான் காலம் நகர்கிறது யஹ்தலிபு ஹாதல் லெபன் பைனனா கால ஃபக்குன்னா நஹ்தலிபு ஃபயஷ்ரிபு குல் இன்சானி மின்னா நசீபஹு ஒனர்ஃபாலி நபி சல்லாஹ் உலேவச நசீபஹு இப்படியே பழகிடுச்சு எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் நேராக வந்துட்டு இருந்து சொன்னால் பாலை கறப்போம் பாலை எங்களோட பங்குகளை நாங்கள் குடிச்சிருவோம் நான் எம்பங்க குடிப்பேன் என்ன ரெண்டு நண்பர்களுக்கு குடிப்பேன் அவங்களும் குடிப்பாங்க ரசூலோட பங்கை எடுத்து வச்சுருவோம் நாங்களும் குடிச்சிருவோம் ரசூலோட பங்கு எடுத்து வச்சுருவோம் ரசூலா சல்லாசத்திரி வளமை என்ன சொல்கிறாங்க ரசூலா சல்லா அலி சல்லாம் எப்போ எங்கள் கூட இருக்க மாட்டாங்க வெளியே போவாங்க சஹாபாக்களை போய் பார்ப்பாங்க பேசுவாங்க ரொம்ப லேட்டாக கூட வருவாங்க நாங்கள் ரசூலாக்கா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் ரசூலா வரல என்று சொன்னால் நாங்கள் பள்ளிவாசல் போய் படுத்துருவோம் இப்போ ரசூலா சல்லா அலி சொன்ன ஒரு சில நேரங்களில் இரவினுடைய நேரங்களில் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் லேட் நைட்டாக ரசூலா வந்தாங்கன்னு சொன்னால் ரசூலா சல்லா அலி சல்லம் பள்ளிவாசலுக்குள் வரும் பொழுது அஸ்லாம் வலைக்கும் என்று சொல்வார்கள் அந்த சலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் தூங்குற நாங்கள் யாரும் எந்திக்க மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு ரசூல மெதுவாக தான் சலாம் சொல்லுவாங்க முடிச்சிருந்தா சலாத்துக்கு பதில் திரும்பி வரும் தூங்குனா எங்க காதுகளுக்கு கேட்காத அளவிற்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத அளவிற்கு ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் வசலம் சலாம் சொல்வார்கள் சலாம் சொல்லி உள்ளே வருவார்கள் வந்து ரசூலுல்லாவுடைய பங்கு எடுத்து ரசூலா குடிப்பாங்க ரசூலா ஒது செய்வாங்க தொழுவாங்க ரசூலோட பங்கு எடுத்து குடிப்பாங்க ரசூலா போயிடுவாங்க இதுதான் எங்களோட வாடிக்கை இதுதான் எங்களுடைய வாடிக்கை நாங்கள் வருவதற்கு முன்பாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் வலை வசல்லம் தனக்கென்றதை வைத்திருந்தார்கள் சகாபாக்களை யாராவது கறந்து கொடுப்பாங்க குடிச்சுக்குடுவாங்க எப்ப நாங்க வந்தமோ அன்றிலிருந்து ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹ் உலை வசல்லத்துடைய அந்த மூன்று ஆட்டுக்குட்டிகள் இருந்து வரக்கூடிய பாலை நாங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி தான் குடிச்சோம் இப்படித்தான் நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் ஷெய்தான் என்னிடத்திலே விளையாட ஆரம்பித்தான் என்னாச்சு இந்த செய்தி அறிவிக்கக்கூடிய மிக்குதாரில் இந்த செய்தி சொல்றாங்க அன்றைய தினம் என்ன நடந்தது என்று சொன்னா ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹ் உலை வசல்லம் அன்சாரிகள்ட்ட இருந்தாங்க எங்க இருந்தாங்க அன்சாரிகள் ரசூலா இருந்தாங்க அன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நாங்க பார்த்தோம் நான் என்னோட பால் பங்கையும் குடிச்சிட்டேன் என்னோட தோழர்களும் அவங்க பாலை குடிச்சிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் போய் தூங்கிட்டாங்க நான் அனுபவி படுத்துட்டேன் என்னோட மனசுல ஒரு எண்ணம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹ் உலை வசல்லம் அன்சாரிகளுடைய சபையில் இருக்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் எங்கன்னு தெரியாது இன்னைக்கு ரசூல் அன்சாரி ஆவையில தான் இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் உலை வசலத்தை வெறும் வயிற்றில் திருப்பி கண்டிப்பா அன்சாரிகள் அனுப்ப மாட்டாங்க சாப்பிட்ற நேரம் ஆகி போச்சு சாப்பிட்ற நேரம் ஆயிடுச்சு எப்படி ரசூல் சல்லா அலிசன் சாப்பிட்டு தான் வருவாங்க இந்த சிந்தனைய யார் போடுறா ஷைத்தான் என்ன மிகுதா ரசூலாவை இன்னையும் காணும் என்னைக்காவது அன்சாரிகளுடைய அவையில ரசூலா போய் சாப்பிடாம வந்திருக்காங்களா இல்ல எப்போ ரசூலா சாப்பிட்டு தான் வருவாங்க இன்னைக்கு ரசூலா ரொம்ப லேட் ஆகி போச்சு கண்டிப்பா சாப்பிட்டு தான் வருவாங்க ரசூலா சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த பால் வேஸ்டா போகும் என்ன செய்ய கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் ரசூலா வர்றாங்களான்னு பார்ப்போம் வரலண்டா எடுத்து குடிச்சிருவோங்கிற முடிவுக்கு வர்றாரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணாரு வரல போர் எடுக்கிறாரு போடுறாரு போர் எடுக்கிறாரு போடுறாரு ரசூலாவை காணும் நேர எழுந்து போய் அந்த பாலை ஃபுல்லா எடுத்து கடலான்னு குடிக்கிறாரு உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டாவது பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த காரியம் ரசூல் சல்லா அலே செலுத்த தான் என்ன செய்யறாங்க அவங்களோட பாலத்தை என்ன செய்யறாங்க ஷேர் பண்ணி குடிக்கிறாங்க ரசூல் தான் அந்த ஆட்டின் மூலமாக ஒரு நபரா சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அதுல நாலு பேர் சாப்பிடணும் எப்படி இருக்கும் ஆனா மாட என்ன ஸ்பெஷலாவா கறக்க போகுது கறக்கிறது தான் கிடக்கும் ரசூல் அலி சலா சொன்னா ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய நசீப்புகளை எல்லாம் குடிச்சிட்டு ரசூல் செல்லல்லா அலே செல்லம் வர காலதாமதமான உடனே யோசிக்கிறாரு அன்சாரிகள் அவையில ரசூலா இருக்கிறாங்க ரசூல் சலாசன சாப்பிட்டோ குடிச்சிட்டோ வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா இந்த பால் வேஸ்டா போகும் நமக்கா கொஞ்சம் இருந்தா நல்லதுதான் எடுத்து குடிக்கலாங்கிற அடிப்படை என்ன செஞ்சிட்டாரு எடுத்து குடிக்கவும் செஞ்சிட்டாரு குடித்த உடனேதான் மறுபடியும் ஷெய்தான் அப்படியே பிளேட்ட
ரசூல் உல்லாஹுவை நம்ம பட்னி போட்ட மாதிரி ஆகுமா அல்லாஹு அக்பர் அவரு தான் சாப்பாடு நமக்கு கொடுத்தாரு அவரு சோத்தையும் சேர்த்து நம்ம திண்டா நிறைய இந்த வீடுகளில் நடக்கும் ஒரு சில நபர்கள் அடையாளம் தெரியாம என்ன செஞ்சிருவாங்க சொன்னா வீட்டுக்கு விருந்து கூட்டுருவாங்க அவர் பார்க்க ஆள் நல்ல ஈனா இருப்பாரு ஏன்னா எங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு மூஞ்சி பாக்குறாங்க ஆள் பார்க்க எப்படி இருப்பாரு லீனா இருப்பாரு கேட்டா பாம்பு வயிறும்பாங்க என்ன அர்த்தம் சொன்னா சாப்பிட குடு குடு சாப்பிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கோழி ஒன்றரை கோழி எல்லாம் சாதாரணமா திண்டுருவாங்க இப்ப இந்த விருந்து வைக்கக்கூடிய நபர் என்ன செய்வாங்க சொன்னா ஒரு கண்ணியத்திற்காக வேண்டி கூப்பிட்டு இந்த பரவாயில்ல சாப்பிடுங்க பரவாயில்ல சாப்பிடுங்க அவங்க என்ன கேட்பாங்க டேஸ்டா இல்லையா இந்த பாருங்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சொல்லி ஃபுல்லாத்தையும் கட்டி எடுத்த பிறகு வெளியே போனா சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு மனுஷன் பார்த்துட்டு இல்லை நான் இனி நீங்க விருந்து வைக்கிறதா இருந்தா சொன்னா அவரு வந்து தனியா முதலே சொல்லிடுங்க அவர் வர்றதா இருந்தா கொஞ்சம் சேத்தியாவது போட்டு நம்ம மக்கள் பட்னி கிடக்க முடியாது நம்ம வீட்டுல நம்ம மனைவி மக்கள் என்ன செய்ய முடியாது பட்னி கிடக்க முடியாது சரியான பாம்பு வயதா இருக்காரு ஆளு அத்தனையும் திங்கிறாரு நடக்குமா இல்லையா அப்ப என்னது விருந்து போட்டவங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்காது விருந்துக்கு வந்தவங்க உள்ள கட்டி தள்ளிடுவாங்க அதே போன்றுதான் ரசூலுல்லாயி செல்லல்லா உழைவு செல்லம் கூப்பிட்ட அந்த மூன்று தோழர்களும் ரசூலுல்லால பாலை எடுத்து குடிச்சிட்டாங்க அவ்வாஹு அக்பர் அவருடைய உள்ளத்தில் வந்த எண்ணம் என்னவென்றால் ரசூல் செல்லல்லா உழைவு செல்ல சாப்பிடாம வந்தா என்ன செய்யறது உடனே சொல்றாரு அவுது பில்லா இமன ஷெய்தானு ரஜீம் ஷெய்தானு நீ தான் இந்த செயலை செஞ்சுட்ட நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் ரசூலாட்ட வந்து ரசூலா வர்றாங்க பாலை எடுத்து பாக்குறாங்க பாலி இல்ல என்று சொல்லி எனக்கு எதிராக ஒரே ஒரு சாபத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் விட்டால் நான் என்ன செய்ய படுக்கிறார் தூக்கம் வரல படுத்து கிடக்கிறார் போர்வையை கீழே எடுக்கிறார் போர்வையை மேலே பொருத்துகிறார் போர்வையை கீழே எடுக்கிறார் போர்வையை மேலே பொருத்துகிறார் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு தோழர்களும் தூங்குறத பார்த்து புறமப்படுறாரு வரு எங்க கூட தான் வந்தாங்க அவங்க அவங்க பாலை குடிச்சிட்டு நிம்மதியா தூங்குறாங்க நான் ஒரு டம்ளர் பாலை எக்ஸ்ட்ரா குடிச்சு நான் படுற பாடு இருக்குது என்று சொல்லி அவரு ரொம்ப சங்கடப்படுறாரு அச்சப்பட்டு நடுநடுங்கி வெடுவெடுத்து போயிருக்கிறார் வருகை எதிர்பார்த்திருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் பதட்டம் கூடுது எப்பொழுது முறை வர்றாங்க ரசூலா வளமை இருக்கா இல்லையா பள்ளிவாசலுக்குள்ள வர்றாங்க எங்களை ரெண்டு பேர் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க தூங்குறவங்களுக்கு அது விளங்காது முழிச்சிருந்த நான் எனக்கு விளங்கும் ரசூலா சலா சலாம் சொன்னார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கு வரத்துல வரக்கூடாது என்று சொல்லி எப்ப போல ரசூலா போய் உதவி செஞ்சாங்க ரெண்டு கா தொழுதாங்க நேரம் போனாங்க ரசூலாடை பால் எடுத்து குடிக்கிறதுக்காக வேண்டி எடுத்து பார்த்தாங்க உள்ள பால் இல்லை ரசூலா சாப்பிட்டு வந்தாங்களா சாப்பிடலையாங்கிற பதிவு அங்கே இல்லை ஆனா ரசூலா பால் தேவையோட வந்தாங்க எடுத்து குடிப்பதற்காக வந்தால் அங்கே பால் இல்லை அவருக்கு இன்னும் தூக்கி வாரி போடுது ரசூலா சாப்பிடாம அப்படியே போயிருந்தாங்க பாத்துட்டாங்களே உள்ள பால் இல்லையே என்னதான் செய்யறதுன்னு தெரியல ரசூல் உல்லாஹுடைய அந்த வாயவே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரசூலா இப்ப என்ன நமக்கு எதிராக துவா செய்ய போறாங்க என்ன துவா செஞ்சு நான் எப்படி ரசூலாட்ட போய் பேசுறது பேஸ் பண்றது தெரியலையே சாப்பாடு கொடுத்தவரையே பட்னி போட்டவரை ஆகி போச்சு என்று சொல்லி அவர் பதறித்தான் போகிறார் அவர் நினைச்ச மாதிரி என்ன துவா செய்ய போறாங்க இந்த உலகத்தில் யாரெல்லாம் நான் சாப்பிடுவதற்கு எனக்கு உணவு கொடுத்தார்களோ அவர்களுக்கு நீயும் உணவு கொடுய அல்லா யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நான் குடிப்பதற்கு எனக்கு குடிபானங்கள் கொடுத்தார்களோ அவர்களுக்கு நீயும் குடிக்க வையா அல்லா என்று சொல்லி ரசூலுல்லாய் சல்லா அலையுசலம் துவா செய்தார்கள் அவருடைய சிந்தனை டென்ஷன் எல்லாம் வேற மாதிரி போகுது இப்ப நமக்கு எதிர ரசூல சாபம் சொல்லல சபிக்கல ஆனால் ரசூலுல்லாவுடைய துவால நான் இல்ல ஏன் சாப்பாடு கொடுத்தவங்களுக்கு அல்லா சாப்பாடு தருவான் பால் குடிக்க கொடுத்தவங்களுக்கு அல்லா பால கொடுப்பான் நான் குடிக்க குடுக்கலையே கெடுக்க வேலை செஞ்சிருக்கிறேன் அவருடைய பாலை நாளை எடுத்து குடிச்சேன் அந்த துவாவில் நான் இல்ல பொருட்கள ரசூலா அதை பெருசா பெருசு படுத்தவே இல்ல ரசூலா எப்பவும் போல கேஷுவலா பால் வச்சாங்க எடுத்து பார்த்தாங்க உள்ள ஒண்ணும் இல்ல வச்சுட்டு ரசூலா போயிட்டாங்க 
இவர் என்ன செய்கிறாரு தூக்கத்திலேருந்து போர் எல்லாம் தூக்கி போட்டு விடுவன் எந்திக்கிறார் அல்லாஹ் அக்பர் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் உலை வசலத்துறைய அந்த ஒரு துவாவில் நான் இல்லை எனக்கு எதிராக துவா செய்யல ஆனா ரசூல்லா செஞ்ச துவால நான் இல்ல நேரம் எந்திரிச்சாரு ஒரு கத்தி எடுத்தாரு விறு 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 நேர வீட்டுக்கு வெளியே வந்தார் ரசூலோட மூணு ஆடு அதுதான் பாக்குறாரு எந்த ஆட்டை வெட்டலாண்டு ரசூல்லாக்கு விருந்து போடுறதுக்கு யார் ஆட்டை எடுத்து யார் ஆட்டை எடுத்து ரசூலால ஆட்டையே அறுத்து ரசூல் செல்லல்லா அலே செலத்துக்கு விருந்து போடுவதற்காக இவர் தயாராகிறார் கையில கத்தியும் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு நேர வெளியே வந்தாரு ஆட்டை தேர்றாது எந்த ஆட்டை அறுத்தா கறி நிறைய கிடைக்கும் இதா இது வேண்டாம் இதா இது வேண்டாம் சொல்லி தேடி இருக்காரு யோசிச்சு பாருங்க உங்களை கிரெடிட் கார்டில் ஒருத்தர் உங்களுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரட்டுமே நடக்காதே ஒத்துக்கணுமா கலெக்ஷனுக்காக அனுப்பி விடுறாங்க அந்த கம்பெனிக்கு போ ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பணம் தருவாங்க வாங்கிட்டு வாங்க சொல்லி வாங்கிட்டு வரும்பொழுது உங்களுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ண தான் நடக்குமா நான் வேற ஒரு செய்தி கூட வருகிறது அப்போ இந்த செய்தியை நான் சொல்கிறேன் இன்ஷால்லாம் சரியா இப்போ என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹுலை வசலத்துடைய ஆட்டை அறுத்து ரசூலுல்லாவுக்கு விருந்து போடுவதற்காக வெளியே வந்து ஆட்டை தேடுகிறார் ஒரு ஆடு கொளுத்து கிடக்குது அந்த ஆட்டை அறுக்கலான்னு போகும்பொழுது மடி கணத்திருந்தது அவர் அறுக்கிற அந்த விஷயத்த என்ன செஞ்சார் அந்த முடிவே விட்டுட்டார் எடுத்து கத்தி ஓரமாக வச்சு நேர வேற பாத்திரத்தை இருந்து பாலை கிடக்கிறார் மறுபடியும் அந்த அந்த கூடை ஃபுல்லாக பாலை கறந்து நேர ரசூலாட்ட போகிறாங்க ரசூலா போனே யார் சொல்லலாம் ஈஸ்வரம் இந்த பாலை குடிங்கன்னு நாங்கள் ரசூலா வாங்கிட்டு கேட்டாங்க நீங்கள் எல்லாம் குடிச்சிட்டீங்களா யார் சொல்லலாம் நாங்கள் எல்லாம் குடிச்சிட்டோம் நீங்கள் இப்போ இந்த பாலை குடிங்கன்னு நாங்கள் ரசூலாத வாங்கி கொஞ்சம் குடித்தாங்க பாதி குடித்தாங்க குடிச்சிட்டு மறுபடியும் கொடுத்தாங்க இந்த நீங்கள் குடிங்க யார சூழல் தான் முழுவதுமாக நீங்கள் குடிங்கள் ரசூல மறுபடியும் எடுத்தாங்க அவங்களோட தோழர்கள்லாம் குடித்தாங்க அவங்களாம் குடிச்சு தூங்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க குடிச்சு தூங்கிட்டாங்க நீங்கள் குடிங்க யார சூழல் தான் நாங்கள் மறுபடியும் எடுத்து ரசூலா குடித்தாங்க இப்போ ரசூ மறுபடியும் கேட்குறாங்க யார சூழல் வயிறு நிறைஞ்சிட்டா இல்லை வயிறு நிறைஞ்சிட்டு ஃபுல்லாக குடிங்க யார சூழல் தான் ரசூலா ஃபுல்லாக குடிக்க வைக்கிறார் குடிக்க வச்சு ரசூலா ஃபுல்லாக குடித்த உனக்கு யார குடிச்சிட்டீங்களா குடிச்சிட்டேன் கீழே நிலத்தில் விழுந்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார் சிரி சிரிண்டு சிரிக்கிறாரு ரசூல் தக்க விலங்கல ஏன் சிரிக்கிறாரு தெரியல இப்ப ரசூல் ஆசை கேட்டாங்க மிக்குதாத் ஏதோ ஒரு சேட்டை பண்ணிருக்கிறீங்க ஆனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஏதோ பண்ணிருக்கிறீங்க என்னன்னு எனக்கு தெரியல எதுக்கு சிரிச்சீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்ப நடந்த செய்தி எல்லாம் சொல்றாரு யார சூழலா நடந்தது என்ன தெரியுமா எப்பவும் போல நாங்க மூணு பேரும் பால கறந்தோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்க பங்க குடிச்சிட்டு அவங்க தூங்கிட்டாங்க நானும் என் பங்கை குடிச்சேன் யாரை சொல்லலாம் ஷைத்தா கொஞ்சம் ஊசல் ஆடிட்டான் என்ன ஊசல் ஆடினா நீங்கள் அன்சாரியோட அவையில் இருந்தீங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு தான் வருவீங்கங்கிற எண்ணத்தில் உங்கள் பாலை போகிற இடத்துல நான் குடிச்சிட்டேன் யாரை சொல்லலாம் பார்த்தா நீங்கள் சாப்பிடாமல் வந்தீங்க போல தெரியுது வந்தோன்னே பாலை தேடுறீங்க பார்த்தா பால் இல்லை கையேந்து துவா செஞ்சீங்க அந்த துவாவில் நான் இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் ஆட்டை அறுக்க போனேன் ஆட்டில் மறியல் ஃபுல்லாக கணத்து இருந்துச்சு மறுபடியும் பாலை கறந்தேன் கொண்டு வந்து குடிச்சேன் யாரை சொல்லி குடிச்சிட்டீங்க அல்லாமல் எனக்கு இது போதும் யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு இப்போ ரசூலா சேனா சொன்னாங்க எங்க இது வந்து பரக்கத் கரந்த மா கரந்த ஆடு மறுபடி பால் சுரக்குமா இது அல்லாஹுடைய அருள் இது அல்லாஹுடைய அருள் அந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் எடுத்து குடிச்சு கொடுத்துருக்க வேண்டியதான அவங்களையும் கூப்பிட்டு கொடுத்துருக்க வேண்டியதான அல்லாவுடைய அருள் ஆச்சு யார சூழல் தான் நீங்க குடிச்சீங்க நான் பார்த்தேன் உங்களுக்கு துவா நான் இருக்கேன் இனி யாரு இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி சரி யார சூழல் நான் இருக்க போதுமான என்று சொல்லி அந்த செய்தியை சொல்லி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலைவு செல்லம் கடவாய்ப்பல் தெரியும் அளவிற்கு அந்த தோழரை பார்த்து சிரித்தார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்க முடிகிறது சந்தித்த அபூர்வமான மனிதர்கள் ஒருவர் தான் யாரு அலி அல்லாஹன் சரியா அடுத்த செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் உலகி வசல்லம் சந்தித்த சகாபாக்களில் ஒரு சிலர் சந்தித்த அதே போன்ற வித்தியாசமான கேரக்டர் உள்ள நபர் இந்த ஹரிசை நீங்க பார்க்கலாம் முசனது அகமதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருபதாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸ் இவருடைய பேர் வந்து சுலைம் பனி சலமா கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் இவர் ஒரு விவசாயி இவர் ஒரு விவசாயி நம்முடைய காலத்துக்கு இந்த செய்தி ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் சரியா ரசூல்லாய் சல்லதாஹ் அலி வசல்லத்துடைய காலத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் துளை வச்சாங்கன்னு சொன்னா அந்த அவையில் என்ன செய்வாங்க சகாபக்கள் தொழுவாங்க ஒரு சிலர் பக்கத்தில் வீடு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வீடு தொலைவா இருக்கும் அந்த நபர்கள் ஒரு நபர
அவர் அன்றைய தினத்தினுடைய இஷாவுடைய தொழுகையை ரசூ சல்லாஹு அலி வசலத்துடைய ஜமாத்துல தொழுகிறாங்க தொழுதுட்டு அவருடைய ஏரியாவுக்கு போறார் மதியனால கொஞ்சம் ஓர பகுதி அந்த இடத்துக்கு போனா அந்த மக்கள் இஷா தொழுகிற ஜபல் அலி அல்லாஹ் பார்த்து சொல்றாங்க அந்த மக்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு தொலைவைங்கண்டாங்க எங்களுக்கு தொலைவைங்கண்ட சொன்னாங்க ஜபல் அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இமாமாக நின்று தொலைவைத்தார்கள் இப்ப ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி என்று சொன்னா ஒருத்தர் இங்க இஷா தொழுதாரு ஜமாத்துல தொழுதுட்டு அவர் ஊருக்கு போனா அவங்க என்ன செய்யல இஷா தொழுகல அவங்க சொல்றாங்க நீங்க தொலைவீங்க என்று சொல்லி இப்படி தொழுகிறாமா ரெண்டு இஷாவ கேள்வி புரியுதா சந்தேகம் உண்டா என்ன கேள்வி கேட்டேன் இஷாவை தொழுதுட்டார் ரசூலாட ஜமாத்துல இந்த பள்ளியில தொழுதுட்டீங்க ஜெய்தூன் பள்ளி வரைக்கும் வேலையா போறீங்க அங்க போனா என்ன செய்யறாங்க நீங்களா அழகா ஓத்துவீங்களே தொழுவீங்கிறாங்க அப்படி தொலை வைக்கலாமா ரெண்டு இஷா தொழுகலாமான்னு கேக்குறேன் ஒரு சட்டம் இது அப்ப ரெண்டு இஷா தொழுகலாமா கேள்வி என்ன ரெண்டு இஷா கூடுமான்னு கேக்குறேன் தெரிஞ்சா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க நான் பதில் சொல்லிடுறேன் எப்படி பதில் நான் சொல்லத்தானே வேணும் அவங்களுக்கு தொழுகைக்கு தெரியும் குரானை அதிகமாக படித்தவர் என்ற காரணத்தினால அந்த ஏரியா ரசூலார் நெருங்கிய தோழர் என்ற காரணத்தினால என்ன செய்யறாங்க நீங்க தொலைவீங்க சொல்றாங்க அவர் தொலை வைக்கிறார் தொழுக நடந்துச்சு அப்படி தொழுகலாமா என்று கேட்ட தாராளமாக தொழுகலாம் அது என்ன செய்யும் நஃபிலாக போயிடும் சரி அது அவருக்கு நஃபிலாக போயிடும் அதே மாதிரி ரசூலார் ஜமாத்துல தொழுகிறாரு அவர் ஊருக்கு என்ன செய்யறாரு அவர் தொலை வைக்கிறார் என்ன தொலை வைக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன பிரச்சனை பண்ணிடுறாரு அவருடைய தொழுகை கொஞ்சம் நீட்டமாக போகிறது பெரிய சூறாடு தொலை வைக்கிறார் அப்ப இந்த சுலைம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபித்தோழர் நேரா வர்றாரு தக்குபீர் கட்டி இஷா தொழுக போறாரு அவர் ஒரு விவசாயி பகல் பூரா வேலை பார்த்திருக்கிறார் நைட்டு இஷாவுடைய ஜமாத்துக்கு தான் வந்தாரு வந்து தொலை நின்றால் எடுத்து ஓதுறாரு பெரிய கராத்தா பெரிய சுறாவா எடுத்து ஓதுறாரு நம்மள மாதிரி கணக்கல்ல சஹாபாக்கருடைய பெரிய கிராத்துக்கும் நம்மள பெரிய கிராத்துக்கு வித்தியாசம் உண்டு நமக்கு சூறா நபாவே பெருசு சரிதானே சபீஸ்மாவே பெருசு ஆனா என்ன இவர் சும்மா மகரீப்புக்கான சபீஸ்மா ஓதுறாரு கேப்பாங்களா இல்லையா அது நமக்கு கால் வலிக்கும் இவர் மகரீப்புக்கெல்லாம் சபீஸ்மா ஓதுறாரு நமக்கு சபீஸ்மா இல்லை சுபுவுக்கு ஓதுனா சந்தோஷம் மகரீப்புக்கு ஓதுனா பயங்கர டென்ஷன் நிர்வாகத்துக்கு <laughs> நாங்கள் மற்ற நாள்லாம் பரவாயில்ல நோம்பு திறந்துட்டு வரனால நிறைய அசுகங்கள் இருக்குது அதனால கொஞ்சம் இமாம்கிட்ட சொல்லி இந்த சின்ன சின்ன சூறாக்கெல்லாம் ஓத சொல்லுங்க பெரிய சூறா ஓதணுன்ற சொன்னால் ஒன்றா ஒதும் முறிஞ்சு போகுது இல்லைன்ட்டு சொன்னால் குனிஞ்சு எந்திக்க முடிய மாட்டாங்க ரொம்ப நேரம் நிற்கவும் வைக்கிறாரு தயவு செய்ய கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சூறா ஓத சொல்லுங்கன்ற சொல்லி நிறைய பள்ளிவாசர்களில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் நிறைய பள்ளிவாசர்களில் போனீங்கன்ற சொன்னால் ரமதானுடைய மாதங்களில் குறிப்பாக அந்த மகரிப்படி நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் சின்ன சின்ன சூறா ஓதி முடிச்சிருவாங்க வீட்டில் நோம்பு இறக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது பள்ளிக்கு வந்து தொழுக கிடைக்காது கடைசி தசகுதல் தான் நிற்பார் இது எதார்த்தம் அங்கே என்ன நடக்குது சொன்னால் அவர் கொஞ்சம் பெரிய சூறாவை ஓதுறார் இவர் பார்த்தாரு இவர் நிப்பாட்டுறதாகவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் தொழுகையை கட் பண்ணுகிறார் கட் பண்ணிட்டு தனியாக போய் தொழுகிறார் இந்த ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு இமாம் தொலை வைக்கிறாரு தொழு வைக்கும் பொழுது எனக்கு கால் வலிக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி தொழுகையை கட் பண்ணிட்டு போகலாமா ரெண்டாவது கேள்வி ஏன்னா இந்த பிரச்சனை சகாபாக்களுக்கு அந்த கருத்து முரண்பாடு இருந்திருக்குது தொழு வைக்க போலாமா இல்லையா என்று சொல்லி பாபுல சொல்றீங்களா தெரியல சொல்றீங்களா சரி சரி போலாமா என்று கேட்டா வயது முதிர்ந்தவளாக இருந்தால் இயலாதவர்களாக தான் தரமா போலாம் அப்படி இல்லை என்று சொல்ல என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது இதுதான் சட்டம் இவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னா தொழுகையை பாதியில கட் பண்ணி என்ன செய்யறாரு தனியா தொழுகிறார் அதை ஒரு சில சகாபாக்கள் பார்க்கறாங்க அவர் தொழுதாரு அவர் பாடு எஞ்சு விடுவார் போயிட்டாரு மாத்து பண்ண ஜபல் அடியலாக தொழுது முடிச்ச உடனே சொல்றாங்க மாத் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமா நீங்க தொலைச்சிங்களா இல்லையா சூறா கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சா இல்லையா ஒருத்தர் வந்தாரு 
தக்பீர் கேட்டாரு உங்க ஜமாத்துல சேர்ந்து இருந்தாரு நீங்க பெரிய சூறாக்களை ஓதவும் தனியா கட் பண்ணி தொழுதுட்டு அவர் போயிட்டாரு மாதுபின் ஜபலுக்கு ரொம்ப சங்கடம் என்ன இப்படி செஞ்சுட்டாரு சரி ஒரு கால ஒரு முனாஃபிக்கா இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு சொல்லிடுறாரு இப்படி செய்யக்கூடாது ஜமாத்தை எப்படி கட் பண்ண முடியும் ஜமாத்தை எப்படி கட் பண்ண முடியும் அவர் பாட்டு ஜமாத்தை கட் பண்ணிட்டு போறாரு என்று சொல்லி இவர் என்ன தீர்ப்பு சொல்றாரு அவர் ஒரு கால முனாஃபிக்காக இருப்பார் இந்த செய்தி அப்படியே காத்து வாக்கல அந்த தோழருக்கு போய் சேர்கிறது மாத்து பண்ண ஜபல் உங்களை முனாஃபிக்கிட்டு சொல்லிட்டாரு இன்னைக்கு சாதாரண வார்த்தை தானே அதெல்லாம் இன்னைக்கு என்ன கெட்ட வார்த்தையில பேசினாலும் என்ன செய்யறது இல்லை நம்மோ அட போடா இவ்வளவுதான் தெரியுமா காரி துப்புனா கூட என்ன சொல்றாங்கடா சளி பிடிச்சிருக்கு போல தெரியுது ஏன் என்னங்க காரி துப்புறாரு அவருக்கு ஏதாவது சளி பிடிச்சிருக்கு போல தெரியுதுங்க அதெல்லாம் நீங்க பெருசு படுத்திட்டு இருக்காதீங்க இந்த அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு கண்ணீர் தெரிய வச்சிருக்கிறோம் சஹாபாக்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு அது எப்படி அவர் என்ன என்ன முனாஃபிக்கிட்டு சொல்லுவாரு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாரு என்று சொன்னா ரசூல் அல்லா சலாசே போயிடுறாரு அவர் தொழுகிறார் நான் ஒரு விவசாயி பகலில் பூரா வேலை பார்த்துட்டு வர்றேன் வந்து பள்ளிக்கு வந்து தொழுகை வந்தால் பெரிய சூறா எடுத்து ஓதுறார் யாரை சொல்லலாம் நிற்க முடியல என்னால் எனக்கு வயசும் ஆகிப்போச்சு நிற்க முடியல நான் என்ன செய்ய அதனால் தனியாக தொழுதுட்டு போனேன் யாரை சொல்லலாம் இப்போ ரசூல் சலா அலே சொல்லலாம் இவரை விட்டுட்டு மாதம் ஜவளம் சத்தம் போட்டாங்க என் மாத் அண்ண கஃபத்தானன் ஏன் அப்படி இருக்கிறீங்க ஏன் இப்படி தேவையில்லாமல் குழப்பம் செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன சூறா கிடையாதா என்னத்தை <laughs> நரகத்தை விட்டு பாதுகாப்பு கேட்பேன் அல்லாட்ட பாவங்களை மன்னிக்க சொல்லுவேன் இதுதான் நான் கேட்பேன் இவர் ஒரு கிராமப்புறத்தின் பேர் ரசூலாட்ட எப்படி பேசணும்னு கூட அவருக்கு தெரியாது அவருடைய பேச்ச ரசூல பெருசு படுத்தவும் இல்லை அவர் என்ன வார்த்தையை சொல்றாரு சொன்னா தொழுகையில நீங்க என்ன புலம்புவீங்க எனக்கு தெரியாது என்ன வார்த்தை அது என்ன ஓதுவீங்க நீங்க என்ன புலம்புவீங்க எனக்கு தெரியாது நிக்கிறாரு அவரு என்ன புலம்புவார் எனக்கு தெரியாது நான் என்ன புலம்பு வேண்டா யால எனக்கு பாவத்தை மண்ணி யால எனக்கு சொர்க்கத்தை கொடு யால எனக்கு என்னது நரகத்திலிருந்து விடுதலை கொடுன்னு சொல்லி நான் அல்லாட்ட கேட்பேன் இப்படிதான் நான் புலம்பு வேங்கிறாங்க ரசூலா சொன்னாங்க நாங்களும் அதை தான் புலம்பு நாங்க ரசூலா அதே தான் சொன்னாங்க நாங்களும் அதே தான் புலம்புறோம் நாங்க சரியா அப்ப ரசூலா சல்லா இந்த செய்தி எல்லாம் சொல்லி முடிச்ச பிறகு ரசூலா சல்லா பார்த்து கேட்டாங்க அல்லாவுடைய தூதரு என்னை பார்த்து அவர் முனாஃபிக்கு சொல்லிட்டாரு நான் அதை பெருசா எடுக்கல நான் அதை பெரிதுபடுத்தவில்லை இன்ஷா ஒரு நாள் வரும் அன்றைக்கு என்னை யார் என்று நீங்கள் எல்லோரும் கண்டுகொள்வீர்கள் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு சும்மா வீர வசனம் அல்ல நம்ம பேசும் போது சொல்லுவோமா இல்லையா நீ என்னவோ நினைச்சிட்டு நீ என்னைய பாரு நான் உனக்கு என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி அது மாதிரி அல்லது சரியா அவர் சொல்றாரு இன்ஷா என்ன <laughs> வந்து நின்றார் யாருன்னு தெரியுதான்னு பாருங்கண்ணா அந்த போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டு இருந்தார் மாதுபுன ஜபல் அவரை பார்த்த உடனே கண்ணீர் வடித்து தேம்பி தேம்பி எழுதார் அல்லாஹுடைய தூதரே நான் பொய் உரைத்து விட்டேன் நான் சொன்னது பொய் அவர் முனாஃபிக் அல்ல அவர் 
நம்முடைய தூதரை அவர் இதோ இந்த போர்க்களத்திலே அல்லாஹுடைய பாதையில் ஜிஹாது செய்திருக்கிறார் வீர மரணம் அடைந்திருக்கிறார் சொன்னாங்க அன்றைக்கு அவருக்கு தொழுகையை விட வியாபாரம் பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு விவசாய பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு விவசாயம் செஞ்சுட்டு சாயந்தரம் வந்து தொழுக முடியாம தொழுகை கட் பண்ணிட்டு போனாரு இன்றைக்கு அவருக்கு விவசாயத்தை விட இதோ அல்லாஹுடைய பாதையில் போர் செய்து மரணிப்பது அதை விட அவருக்கு பெருசா இருந்திருக்கு அழுதார் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவருக்காக துவா செய்தார்கள் அவரும் அவருக்காக துவா செய்தார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு உலை வசல்லம் பார்த்த நபர்களில் வித்தியாசமான நபர் இவர் தெரியலையே இவருக்கு ஒரு ரசூல்லாவுக்கு வேற எந்த கம்யூனிகேஷனும் கிடையாது ஒரே ஒரு முறை இந்த பிரச்சனை இந்த குற்றச்சாட்டு முனாபிக் என்று சமுதாயத்திற்கு மத்தியிலே அடையாளப்படுத்தப்பட்டார் ஆனால் அவர் தன்னுடைய ஈமானை எப்படி வெளிப்படுத்தினார் என்று சொன்னா ஒரு ஜிஹாது வரும்பொழுது இந்த குடும்பத்தில் இந்த குடும்பம் சொந்தம் சொத்து எல்லாத்தையும் விட்டு என்ன செஞ்சிட்டாரு அல்லாவுடைய பாதையில் வீர மரணம் அடைந்து விட்டார் அதனாலதான் உண்மையில் யதார்த்தத்தில் சொல்வது என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் யாரையும் அவங்களுடைய அமலை வச்சு என்ன செஞ்சக்கூடாது இட போட்டக்கூடாது என்ன செய்யக்கூடாது அவங்க அவங்கள அமலை வச்சு என்ன செய்யக்கூடாது இட போட்டக்கூடாது நீ எல்லாம் ரமலான் தொழுகையாளி தானடா நீ எல்லாம் பேச வர்ற இன்னைக்கு கேப்பமா இல்லையா நீ இப்போ வர்ற நீ எப்பவும் பள்ளிக்கு வந்தா நீ தாராளமா பேசலாம் நீ நோம்பு தொழுகிற ஆள் தானே பேசாத போ போ நீ எல்லாம் நிக்க இட தகுதியே கிடையாது சொல்லி அனுப்புமா இல்லையா யாரையும் இப்படி அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க என்று சொன்னா காணவில்லைன்னு சொல்லி போடுறான் வழிதான் கஷ்டம்தான் ஆனால் ஈமான் கூடும் குறையும் என்று நிலைதான் இருக்கணும் யாரையும் கஷ்டப்படுத்திடக்கூடாது சங்கடப்படுத்தக்கூடாது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர் அவர்களுடைய அமல்களை வைத்து யாரையும் சங்கடப்படுத்தது கிடையாது அவங்க அவங்களுடைய அமல் அவங்க அவங்களுடைய கபருக்கு தேடும் அவங்களுடைய சொர்க்கத்தை அவருடைய மறுமை என்ன செய்யும் நிர்ணயிக்குமே தவிர நாம் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது மார்க்கு போட முடியாது மார்க்கு போறதுக்கு நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கு ஒரு தோழர் ஒரே ஒரு சஹாபி ஒரு நபரை பார்த்து மார்க்கு போட்டாங்க எவ்வளவு தப்பான முடிவா இருந்துச்சு நமக்கு தெரியாது அவர் எந்த விஷயத்தில் அல்லாவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறான் தெரியாது அவர் எந்த விஷயத்துல கோட்டை விடுறாரு எந்த விஷயத்துல அல்லாவிடத்தில் நெருக்கமாக இருக்கிறார் நமக்கு தெரியாது ஒரு சில பார்ப்போம் படப்படப்பா பேசுவாங்க சராகத்தா பேசுவாங்க இவ இப்ப இப்படித்தான் பேசுவான் அவர் என்ன செய்யாது பேச்சு சுத்தம் இருக்காது ஆனா அவருக்கும் அல்லாவுக்கும் மத்தியில் உண்டான கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்கும் நமக்கு தெரியாது நம்மள்ட்ட வெளிப்படுத்தவங்க அவசியம் கிடையாது யாரையும் அவருடைய அமல்களை வச்சு என்ன முடியாது தப்பாக கணக்கு போடக்கூடாது என்பதற்கு உண்டான மிகச்சிறந்த செய்திதான் இந்த சுலைமுடைய செய்தி சரியா அடுத்து நீங்க பார்க்கலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சந்தித்த மிகச்சிறந்த நபர்களில் ஒருவர் இவருக்கு என்ன பேர் என்று சொன்னா பேரை விட அவருக்கு என்ன பொசிஷன் என்று சொன்னா ரசூ சலா அலி சலம் பல கட்டங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க அவர் அல்லாஹுவை விரும்புகிறார் அல்லாஹுடைய தூதரை விரும்புகிறார் அல்லாஹுவும் அவரை விரும்புகிறார் நானும் அவரை விரும்புகிறேன் உட பேர் என்ன சொல்லலை என்னையும் யாரு அழியல இல்லாகவா இல்ல நான் இப்ப சொல்ல பேர் சொல்ல போற நிமிஷம் பேரையே சொல்ல போறேன் இவரோட பேர் என்ன சொன்னாமர் வேறங்கவே இல்லைங்க நுஐமான் நோமான் சொல்லுவாங்களா இல்லையா நுஐமான் இபின் ஆம்ரு சரியா இவரும் வரலாறுகளில் ரொம்பவும் பிரசித்தி பெற்ற நபரெல்லாம் கிடையாது இவரை பற்றி ஒரே ஒரு செய்தி சஹீல் புகாரியில் வருகிறது அந்த என்ன செய்தி பின்னாடி சொல்றேன் சாலா சரியா இவர் யார் என்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் கண்ட அபூர்வமான மனிதர்கள் ஒருத்தர் இவருக்கு ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு ரசூலா இவரை எப்ப எல்லாம் பாக்குறாங்களோ அப்பல ரசூலா சிரிச்சிருக்கிறாங்க ரசூல்லா சிரிச்சிருக்கிறாங்க இவர் அல்லாஹுடைய தூதரை அதிகம் சிரிக்க வைத்த தோழர்கள் ஒருத்தர் இவர் ஒரு நாள் இப்படித்தான் என்ன செய்யறாரு என்று சொன்னா ரசூலுல்லாட காலத்துல கடவி இல தன்னு தேவையா போறாரு அவர் ஏதோ தேவைக்கான செய்யற கடவி வெளியே போறாரு அப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டே போறாரு கடை வீதி வேடிக்கை பார்க்க தான் செய்வாங்க அப்படிதானே திருவிழா என்ன செய்வாங்க அத்தனை பொருள் எதுக்கு போடுறது பார்க்கறதுக்கு தானே ஒரு பொருட்காட்சிக்கு போய் பொருள் வாங்காம யாரும் வந்திருக்குமா குடும்பத்தோட கூட்டிட்டு போயிருங்களே பார்ப்போம் அந்த வழியா ஏதாவது வேலை இருந்தா கூட எல்லாத்தையும் இந்த சேர்த்து திரும்பி பார்க்க சொல்றது தான் இங்க பாருங்க பாரு அங்க பாத்துறாரு அங்க போனா நமக்கு என்ன செய்யும் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் படுத்துரும் ஒரு காலத்துல நாங்களும் பொருட்காட்சிக்கு போனோம் முன்னூறு நானூறோட முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு போனா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் இருக்கேன் என்று சொல்லி செய்யறது இல்ல குடும்பத்துல யாரையும் அந்த பக்கமா ஒதுக்கி கூட்டிட்டே போறது கிடையாது எல்லாத்துல டிக்கெட்டு ஏத்திட்டாங்க விளையாடுறது ஆடுறது பாடுறது போக அதெல்லாம் தாண்டி பத்து ரூபா பொருள் இருபதா பொருள் ஐம்பது ரூபா பொருள் நூறு ரூபா பொருள் எல்லாத்தையும் வாங்குறது எல்லா கடையிலும் ஏறி இறங்குறது 
எல்லாத்துடைய வாடிக்கை அது மனித இயல்பு ஒரு பொருளை பார்த்தான்ற சொன்னால் அந்த பொருளை போய் பக்கத்தில் பார்த்து தொட்டு பார்த்து ஃபீல் பண்ணுறது வாங்கணும்னு நினைக்கிறது ஆசைப்படுறது மனித அர்த்தம் அதே மாதிரி ஐமான இவர் அம்ரலியில் என்ன செய்கிறாங்கன்ற சொன்னால் கடை வீதி வழியாக போகிறாங்க ஒவ்வொரு கடையாக பார்த்து பார்த்து போகிறாங்க அப்படி பார்த்துட்டே போகிறாங்க போகின்ற வழியில் ஒரு துணிக்கடைக்கு பார்க்குறாங்க துணிக்கடை பார்க்குறாங்க சுபானல்லா துணிகளை பார்த்தால் ஒரே சந்தோஷம் இருக்கு இந்த துணி நல்லா இருக்கு இது வேண்டாம் இந்த துணி இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய செய்கிறாரு கணக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு இது வேண்டாம் இது வேண்டான்னு சொல்லி கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு இந்த துணி நல்லா இருக்கு அவர் யாருக்கு செலக்ட் பண்ணுறாருனா ரசூல் தாக்கு தனக்கல்ல அவர் இவ்வளோ நேரம் செலக்ட் பண்ணது யாருக்காக வேண்டி ரசூல் தாய் சல்லாசத்துக்காக வேண்டி அப்போ அவர் யோசிக்கிறாரு இந்த துணியை ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் போட்டால் ரசூல்லாக்கு சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இதை போட்டால் ரசூல் அழகாக இருப்பாங்க பொதுவாக ரசூல் அழகாக தான் இருப்பாங்க இந்த ட்ரெஸ் ரசூ சல்லா அலி சொல்லத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த ரசூல் இந்த ட்ரெஸ்ஸை ரசூல்லாக்கு நம்ம வாங்கி கொடுக்கணும் முடிவெடுக்கிறார் இப்போ இந்த கடைக்காரர்கிட்ட இது என்ன விளையாண்டு கேட்குறாரு கடைக்காரர் ஒரு விலையை சொல்கிறார் இப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுங்கங்கிறார் அந்த ட்ரெஸ்ஸை எடுத்தாங்க எடுத்து கடைக்கார அவர் கையில் கொடுத்துட்டு காசை கொடுங்கன்னு கேட்டார் பணமா என் கூட வாங்கன்னார் அப்போ கடைக்காரர் என்ன செய்கிறாரு அந்த நபருக்கு பின்னாடி வர்றார் இவர் ரசூல்லாவுக்காக ஒரு ட்ரெஸ்ஸையும் வாங்கி அந்த ட்ரெஸ் என்ன செய்கிறாரு கையில் தூக்கிட்டு நேராக ரசூலாட்ட வர்றாங்க தூக்கிட்டு வர்றார் நேராக ரசூலாட வீட்டுக்கு போய் வெளியே நின்றுட்டு யார் ரசூலல்லா நோய்மான் வந்திருக்கிறேன் வெளியே நிற்கிறார் ரசூலா கொஞ்சம் வெளியே வாங்கன்னா ரசூல் அலி சொல்லம் பொதுவாக என்ன செய்வாங்கன்ற சொன்னால் ரசூல்லா சஹாபாக்களை வெளியே வந்து பார்க்குறது என்னது சாதாரண விஷயம் வாடிக்கையான விஷயம் யார் கூப்பிட்டா ரசூல் வெளியே வருவாங்க நுகைமான் வந்து கூப்பிட்ட உடனே ரசூலாக சந்தோஷமாக வெளியே வர்றாங்க இந்த நுகைமான் வந்திருக்கிறாரு இப்போ நமக்கு அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சில நபர்கள் என்ன செய்வாங்க ஒரு ஆறு பேர் எட்டு பேர் செட்டாக இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு நல்ல காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும் அவரே செய்வோம் அவர் வந்தாருன்னு சொன்னால் அந்த டீமே கலகலன்னு இருக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம பல பெரும்பான்மை அதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது கேமலையில் எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பள்ளியில் தொழுகையும் வெளியே பேச்சும் சரிதானா இந்த மாட்டுக்கிற துண்டா எல்லா பள்ளிவாசல் கூட்டம் பார்க்கலாமா இல்லையா அந்த கூட்டத்துக்கு என்ன வேலை வெளியில அந்த இபாத்துக்கு ரசூல் ஏதாவது மார்க் போட்டாங்களா ஒரு மார்க்கும் கிடையாது சும்மா யாரையாவது பத்தி பேசுறது யாரையாவது இல்லாத பொருளாத செய்திகளை பேசி சந்தோஷப்படுறது ஆமாமா வா உன்னையும் தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தவா இப்ப நேரம் உன்ன தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் வந்துட்டியா சரி அவனை எடுப்போம் அவனை பேசுவோம் அடுத்த அவன் வருவோம் ஆஹ் உன்னையும் பேசியாச்சு மூணாவது நபர் இப்படியே தான் என்ன செய்யும் நம்ம நாட்கள் ஓடும் அப்போ ரசூலுல்லாய் சல்லா அலே சல்லம் ஐமான் வந்திருக்கிறாருன்னு சொன்னால் ரசூலை சிரிச்சுட்டே வெளியே வந்தான் வந்த உடனே யார சொல்லல்லா அது ஹதியத்து மின்னி இந்த ட்ரெஸ் என்னோட ஹதியா யார சொல்லலாம் ஹதியா இருக்கிறேன் ஹதியாவா ஆம் யார சொல்லலாம் கடவி இதில் வந்தேன் கடவி இதில் வந்தேன் கடைகளை பார்த்தேன் ட்ரெஸ் ஒன்று பிடிச்சது அந்த ட்ரெஸ் உங்களுக்கு போட்டால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் இந்த வணிகத்துக்கு இந்த வெளி நாட்டிலேருந்து ஆட்களை வருவாங்களா இல்லையா தூதுவர்கள் வந்தால் அவங்க வரும்போது இந்த ரசம் நீங்கள் போட்டுருங்க யார சொல்லலாம் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யார சொல்லா நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஹதிக துமின்னி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க நான் சொல்ல சந்தோஷமாக அதை வாங்கி வச்சாங்க இதெல்லாம் பின்னாடி ஒருத்தர் நின்று பார்த்து நிற்கிறாரு யார் இது என்னான்னு தெரியலை இவர் வந்தார் ட்ரெஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணார் எடுத்து கையில் கொடுத்தேன் அது வரைக்கும் எல்லாம் உண்மை விலைய சொன்னேன் காசு தரலை காசு கேட்டேன் பின்னாடி வர சொன்னார் பின்னாடியே வந்து இங்கே நிற்கிறனா எங்க கடையில் இருக்கிற பொருளை எடுத்து இவரு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு பொருளை எடுத்து கையிலையும் கொடுத்தாச்சு ரசூல ஹதி ஆண்டு வாங்கி வச்சாச்சு இப்போ ரசூல் அலி சல்லா அலே சொல்ல வாங்கி வச்சோன்னா அவர் திரும்புறாரு இந்த கடைக்காக நினைக்கிறாரு ஓ அவர் கேட்கிறாரு என்ன நடக்குது இங்கே காசு இங்க எங்க கடையில் வந்து தூக்கிட்டு வந்ததெல்லாம் சரி இங்கே கிஃப்ட் கொடுத்து நிற்கிறீங்களே காசு எங்கேன்னு கேட்டாரு ஆமா உங்களுக்கு காசு தரணும் இல்ல யார சொல்லலாம் என்ன காசு என்ன எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா உலகி வசத்துக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ரசூல்ல கேட்கறாங்க ஹதியா கிஃப்ட் தானேன்ட்டாங்க யார சொல்ல கிஃப்ட் தான் குடுக்கறதுக்கு என்ன காசு எல்லாம் கிடையாது எனக்கு பார்த்தேன் பிடிச்சது நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு வாங்கி தோன்றிட்டேன் காசு இல்லை யார சொல்லலாம்ண்டாங்க ரசூல்ல கிஃப்ட் இல்லையான்னு கேட்டாங்க கிஃப்ட் தான் யார சொல்லலாம் கையில குடுக்கறதுக்கு காசு இல்லை பார்த்தேன் பிடிச்சது நீங்க போட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சா உங்களுக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன் யார சொல்லலாம் நீங்க வச்சுக்கங்கண்டாங்க ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலே சொல்லும் இந்த கொஞ்சம் இருப்பா அப்படின்னு உள்ள போய் காசு எட
நேர கடைக்குள்ள போய் என்ன விலை ஐம்பதாயிரம் ரூபா தூக்கி கொடுத்து காசு போட்டு நேரம் பொருளை வாங்கிட்டு வந்து பாய் இந்த உங்களுக்கு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கு கொடுத்துட்டு காசு எதுவும் கேட்டால் உங்களை வசூல் சொன்னீங்க அந்த காசு தான் வாங்கிட்டு வந்து ஒத்துக்குவோமா எங்க ஒருத்தர் சிரிச்சு சிரிச்சு சொல்லுவோம் அதை மாஷால புது போன் எப்படி வாங்கிட்டு வந்தீங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் சொல்லிடுவாங்களா ஆட்டி விடுவோம் ஏண்டா எருமை நீங்க சனிக்கிழமை சம்பளம் போட்டாட்டு என்ன வெளியே விட மாட்டாங்க நான் இருக்கிற பிரச்சனையை தாண்டி நீ இப்ப போன் ஐம்பதாயிரம் தேவையான கேட்போமா இல்லையா விரும்பி நபர்களில் வித்தியாசமான நபர் தான் இவரை பற்றி நிறைய வேறு சில அறிவிப்புகள்லாம் வருது அது இதை விட பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் எல்லாம் பலகீனமான செய்திகள் இது ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும்தான் இவன் இவ்வளோ கையும் ஜோசியம் என்ன செய்கிறாங்க தோடைய புத்தகத்தில் பதிவு செய்கிறாங்க சரியான தரத்தில் சரியா வேறு சில செய்திகள்லாம் இருக்குது அது கேட்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஆதாரப்பூர்வமானது அல்ல அதுக்கு என்ன செய்யலை எந்த ஆதாரமும் சகிகன்ற தரத்தில் கிடையாது சரியா இப்போ இன்றைக்கி யாரெல்லாம் பார்த்து இது வரைக்கும் அது நேரம் கடந்துட்டு சொல்லலாமா போகட்டுமா இல்லை கட் பண்ணிடலாமா நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் பேசுவா சரி இன்ஷாவா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலை வசல்லம் அவர் சிக்கன சிக்கனுங்கிறார் சுபானல்லா ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா ஹலை வசல்லம் சந்தித்த வித்தியாசமான மனிதர்கள் ஒருவர் யார் என்று சொன்னா அவரோட பேர் அறிவிப்புல கிடையாது சுனானி நசாயில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது செய்தி ரசூலுல்லாஹி சல்லா ஹுலை வசத்தோத்தர் வந்தார் அண்ணா ரஜுல மின்ஆராப் கிராமப்புறத்து நபர் ரசூலாட்ட வந்தாங்க ஜா நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் ஃபஆம் நபிஹி வத்தபாவ் ரசூலாட்ட வந்தாங்க ரசூலாட்ட வந்து யார் ரசூலை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே இது ஆரம்ப கட்டம் சரியா மக்கால வச்சு ஒரு நகர கிராமத்தில் வந்து ஒருத்தர் வர்றார் ரசூலாட்ட சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறார் அப்ப கொஞ்ச நாள் போன உடனே ரசூல் கேட்கிறாங்க யார சொல்லதா அனு ஹாஜிர் மேக் அப்ப வந்து அவர் இஸ்லாத்தை ஏத்த கொஞ்ச நாள்லயே ரசூல் அலி சொல்லா அலி செல்லாம் மக்கள் இருந்து மதினா என்ன செய்யறாங்க ஹிஜ்ரத் செஞ்சு போறாங்க அப்ப எல்லா சஹாபாக்கள் போகும்போது இவர் வந்து கேட்கிறாரு யார சொல்லாலும் கூட ஹிஜ்ரத் வரட்டான்னு கேட்கிறாங்க இப்ப ரசூல வாங்கண்டாங்க ஹிஜ்ரத்து போயிட்டாங்க அதே மாதிரி ரசூல வந்து கேட்கிறாங்க யார சொல்லதா அனா ஹுசுமக் உங்களோட செஞ்சாங்க போர் செய்வான்னு கேட்கிறாங்க சரி வாங்கண்ணா இவர் ரசூலா கூட இஸ்லாத்தை ஏற்று ரசூலாட்ட அனுமதி கேட்டார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டாரு ரசூலாட்ட ஹிஜரத் செய்யறதுக்கு அனுமதி கேட்டார் ஹிஜரத் செஞ்சுட்டார் அதே மாதிரி ரசூலாட்ட போர் செய்யும் அனுமதி கேட்டாங்க ரசூலா போர் செய்யும் கூட்டாங்க போர் செஞ்சாரு அதே போர்க்களங்கள் ஒரு போர்க்களம் தான் ஹைபருடைய போர்க்களம் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா ஹைபருடைய போர்க்களம் முடிந்து வந்த உடனே கனிமத்து பொருட்களை பங்கு வைக்கிறான் பங்கு வைக்கும் பொழுது எல்லா தோழர்களுக்கும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலை வசல்லம் பங்கு வைத்துக் கொடுத்தார்கள் அந்த பங்குல ஒரு நபருக்கு இந்த நபரும் வர்றாரு பங்குக்கு சொந்தக்காரர் ரசூல் அவரை பாக்கு கொடுக்கறக்காண்டி வர்றாங்க வந்த இடத்துல அவர் இல்லை ரசூல் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா இந்தப்பா உங்க தோழர் இருந்து இங்க அவர் கேட்டாங்க ரசூல் இங்க வெளியே போயிருக்காரு இங்க வரல ஆள் இல்லை அப்படின்னாங்க அவர் சொல்றாரு அப்ப இந்த ரசூல சொன்னாங்க அவர் வந்தாரு என்ன செய்யுங்க இத கொடுத்துருங்க இத கொடுத்துருங்கன்றாங்க அப்ப என்ன செஞ்சாரு அதை சகாபாக்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க அவர் வந்த உடனே என்ன செஞ்சாங்க கொடுத்துட்டாங்க அந்த தோழர்ட்ட அவர் அதை பார்க்கறாரு ஆச்சரியமா பார்க்கறாரு இது என்னடி கேட்கிறாரு இது வந்துங்க போருக்கு போனமா இல்லையா இப்ப கனிமத்து பொருட்கள் எதிரிகளா கனிமத்து தான் என்னது போரில் கிடைத்த எதிரிகள் எல்லாம் விட்டுட்டு போன பொருள் தான் என்னது கனிமத்து பொருட்கள் கனிமத்துக்கும் இஸ்லாத்துக்கு ஏதாவது ரசூல்லாக்கு ஏதாவது நெருங்கி தொடர்பு உண்டா ரசூல்லாவுக்கும் கனிமத்திற்கும் ஏதாவது நெருங்கிய தொடர்பு உண்டான்னு கேட்கிறேன் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் சொந்தமானது ரசூல்லாக்கு அது ஏதாவது சக்சியத் உண்டான்னு கேட்கிறேன் ஆஹ் மற்ற நபிமார்களுக்கு கனிமத்து பொருட்கள் என்ன செய்யல அங்கீகரிக்கப்படல எந்த நபிமார்கள் என்ன செய்ய முடியாது அந்த போர் கால காலகட்டங்கள் நடந்த போர்க்களத்துல கனிமத்து பொருள் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா பறிச்சு பிரிச்சு என்ன செய்ய முடியாது பிரிச்சு பங்கு வைக்க முடியாது கனிமத்து பொருள் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா ஒன்னா வச்சு எரிச்சிடணும் ஒன்னா வச்சு எரிச்சிடணும் ரசூலாய் செல்லாரு செஞ்சோம் நாங்க ஊத்தி டு கம்சன் ஔசித்தன் 
ரசூல் ரெண்டு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு அல்லாஹ் ஆறு விஷயத்தை கொடுத்துருக்கான் அல்ல அஞ்சு விஷயத்தை கொடுத்துருக்கான் லம் யூத்த நபி சல்லாஹ் வலஹி வசல்லம் இதற்கு முன்பாக எந்த நபிமார்களுக்கும் வழங்காத ஐந்து அல்லது ஆறு விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தந்திருக்கிறான் அதுல ஒண்ணு கனிமத்து பொருட்களை ரசூல் உல்லாய் சல்லாஹ் வலை வசல்லம் ஆகிய முகமது ஆகிய எனக்கு என்ன செஞ்சான் அல்ல அனுமதி கொடுத்தான் அதை பங்கு வைத்துக் கொடுப்பதற்காக பங்கு வச்சு கொடுத்தாங்க பங்கு வச்சு கொடுக்கும் பொழுது அந்த நபருக்கு பங்கு போய் சேருது அந்த நபர் இது என்ன கேட்கிறார் கனிமத்து பொருள் உங்களுடைய ஷேர் சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்ம யாருமே என்ன செய்ய மாட்டோம் நம்ம ஷேர் நம்ம கைக்கு வந்தா வேண்டாம் சொல்ல மாட்டோம் ஆனா அந்த நபர் இந்த வாகனம் டென்ஷன் ஆகிறார் என்னது கனிமத்து பொருள் கொடுக்குறாங்களே வைன் முகமத் முகமது என்ன கேட்டாங்க ரசூல வீட்டில் இருப்பாங்க போய் பாருங்க அந்த பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு நேர ரசூல வீட்டுக்கு போனாங்க யா முகமத் நான் வந்திருக்கிற வெளியே வாங்கண்டாங்க ரசூலா சல்லா சில பார்த்து என்ன கேட்கறாங்க இது என்னன்னு கேட்டாங்க ரசூலா சொன்னாங்க இது கனிமத்து பொருள் எல்லா நபர்களுக்கும் கொடுத்த மாதிரி உங்களோட ஷேரன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னாங்க அவரு சொன்ன பதில் என்னன்னா அலா மஹாதா இத்தபாத்து முகம்மதே உங்களை ஈமான் கொண்டது ஹிஜ்ரத்து செஞ்சது உங்களோட சேர்ந்து போர் செஞ்சதெல்லாம் நீங்க இந்த கனிமத்து பொருள் தருவீங்கிறதுக்காக வேண்டி கிடையாது இதை தருவீங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யல உங்களை நம்ம பின்பற்றல என்னுடைய நீயத்து என்ன என்று சொன்னா நான் அல்லாஹுடைய பாதையில் போர் செய்ய வேண்டும் அந்த போர்க்களத்தில் என்னுடைய தொண்டையில் ஒரு மீ இலஹா இந்த இடத்தில் அம்பு எய்யப்பட வேண்டும் அந்த அம்பின் மூலமாக நான் இறக்க வேண்டும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்தில் அம்பு குத்தப்பட்ட நிலையில் எழுப்பப்பட்டு அல்லாஹ் கேட்பான் இது என்னான்னு சொல்லி யா அல்லாஹ் உன்னுடைய பாதையில் ஜிஹாது செய்து வீர மரணம் அடைந்த காரணத்தினால ஏற்பட்ட விளைவுன்னு சொன்ன நான் சொல்லுவேன் அல்லாஹ் எனக்கு அதன் மூலமாக சொர்க்கத்தை தரணும் அதுக்காகத்தான் உங்களோட வந்தனைய தவிர உங்களை நான் ஈமான் கொண்டனே தவிர உங்களோட ஹிஜ்ரத் வந்தனைய தவிர உங்களோட போர் செய்தனை தவிர நான் வேற எதுக்கு உங்கள்ட்ட வரல நீங்க இந்த கனிமத்து பொருட்களை தருவீங்க காசு தருவீங்க பணம் தருவீங்க என்று சொல்லி அதுக்காக நான் உங்க பின்னாடி வரலாம் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹுலை வசல்லம் சந்தித்த மனிதர்களில் வித்தியாசமான மனிதர் அதே போன்று அடுத்து ஒரு போர் நடக்குது போர்க்களம் வெற்றியாக நட முடிவடைகிறது போர் முடிந்த அந்த தருணத்தை ரசூலாய் சல்லாஹ் செல்லும் கத்தலாக்களை கொண்டு வர சொல்லும் பொழுது ஒரு நபர் தொண்டையில் அம்பு எய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் கொல்லப்பட்டிருந்தார் ரசூல சஹாபாக்கள் அதிர்ச்சியாக சொன்னாங்க யார சொல்லா இதோ இங்க ஒரு நபர் அவருடைய தொண்டையில் அம்பு எய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கார் யார சொல்லா ரசூல் அந்த அவையிலே வைத்து கேட்டார்கள் அவர் தானா இவர் அன்னைக்கு சொன்னாரே அந்த நபர் தானா இவர் ஆம் யார சொல்லல்லா இவர் தான் அன்றைக்கு கனிமத்து பொருட்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லி இதுக்காகத்தான் இஸ்லாத்துக்கு வந்தேன்னு சொன்னாரு அந்த நபருடைய கழுத்தில் தான் அம்பு ஏற்பட்டிருக்க யார சொல்லலாம் அவர் தான் இப்பொழுது கொல்லப்பட்டிருக்கான் சொன்னாங்க ரசூல் அலி சல்லா அலிசலாம் கண்ணீர் வெடித்து எழுதார்கள் கண்ணீர் வெடித்து எழுதார்கள் அழுது விட்டு சொன்னார்கள் இவர் அல்லாஹுடைய விஷயத்தில் உண்மையாக நடந்து கொண்டார் அல்லாஹ் இவரை உண்மைப்படுத்தினான் இவர் அல்லாத விஷயத்துல உண்மையாக நடந்து கொண்ட காரணத்தினால அல்லாஹ் இவரை உண்மைப்படுத்தினான் இதோ இவர் கொல்லப்பட்டு அன்று பேசி என்று கொல்லப்பட்டதற்கு நான் சாட்சி என்று சொல்லி அல்லாஹ்விடத்திலே கையேந்தி துவா செய்தார் அவருக்காக ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி செல்லம் தன்னுடைய துணியில் இருந்து அவருக்கு கபணித்தார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவருக்காக ரசூல் அவருக்காக அவர் தான் ரசூல்லா தான் தொலை வச்சாங்க அந்த தொழிலில் ரசூல் அவருக்காக வேண்டி கையேந்தி பிரார்த்தனை செய்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் தன்னுடைய கரத்தால் அவரை தஃன் செய்ததாக ஹதீசரணம்மால் பார்க்க முடிகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சந்தித்த வித்தியாசமான மனிதர்களில் இவரும் ஒருவர் இப்படி நீங்க வரலாறு நடுகள் நிறைய செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்ஷா அல்லா வேறு சில தருணங்கள் எனக்கு கிடைச்சது என்று சொன்னா இந்த இந்த தொகுப்பினுடைய தொடர்ந்து செய்வோம் இன்ஷா அல்லா பார்ப்போம் சரிதானே நாலு செய்திகளை பார்த்தோம் நான்கு செய்திகளுமே எந்த அதாவது நிறைய ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடிய செய்திகள் அல்ல இதெல்லாமே தனித்தனியாக ஒரு முறை ஹதீசுகளில் வந்த அந்த பேர் ஒரு முறை தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட செய்திகள் இன்ஷா அல்லா இவர்களுடைய ஈமான் எந்த அளவிற்கு இருந்ததோ அந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் நமக்கும் ஈமானை கொடுத்து இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் உறுதியாக வாழ செய்ய வாழச் செய்து இஸ்லாத்திலேயே மரணிக்கக்கூடிய மக்களாக அல்ல உங்களையும் என்னையும் ஆக்கியல் புரிவானாக வாகிறது அலமதுல்லாஹி ரபுல்லாஹி வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ